Signore e signori, buonasera. I ragazzi delle classi terza A, terza B e terza C della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Casoli presentano la tradizionale rappresentazione casolana sulle tentazioni di Sant'Antonio Abate. Questa attività nasce nell'ambito del progetto Solidarietà, presente nel piano dell'offerta formativa del nostro istituto, finalizzato a dare un aiuto concreto e solidale ad alcuni ragazzi adottati a distanza dalla nostra scuola. Le offerte che vorrete generosamente donare a termine della rappresentazione costituiranno un prezioso contributo per le adozioni a distanza. educative che hanno collaborato, l'amministrazione comunale di Casoli, il circolo culturale sportivo Antonio Borgonsoli e il parroco Don Gennaro che hanno inserito il nostro spettacolo all'interno delle manifestazioni in onore di Sant'Antonio Abate. Ringraziamo infine i collaboratori esterni che ci hanno aiutato anche nelle numerose prove e i musicisti. Ringraziamo anche tutti voi che ci avete ascoltato e che contribuirete ad aiutare i bambini delle nostre adozioni a distanza. Sant'Antonio Abate nacque nel 251 circa a Cuba, nel deserto della Tebaide in Egitto. Fondatore del monachesimo cristiano e primo degli Abati, a lui si deve la costituzione di famiglia di monaci, sotto la guida di un padre spirituale detto Abba. La sua vita viene tramandata dal suo discepolo, Atanasio di Alessandria. Antonio rimase orfano prima dei vent'anni e sentì ben presto di dover seguire l'esortazione evangelica. Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi e dallo ai poveri. Fatto questo, si dedicò a una vita di povertà e castità. Dal 285 così si ritirò per vent'anni in una fortezza romana abbandonata. Le mura del fortino vennero abbattute dai suoi discepoli e Antonio si dedicò a venire i sofferenti operando guarigioni e liberazioni dal demonio. I seguaci di Antonio si divisero in due comunità, una a oriente, una in occidente del fiume Nilo. Antonio contribuì all'espansione del non abretismo in contrapposizione al cerotismo. Egli morì ultracentenario il 17 gennaio del 357 e venne sepolto dai suoi discepoli in un luogo segreto. Miei signori, state ad ascoltare, di un gran santo vi voglio parlare e tra suoni, inni e canti la sua vita vi voglio raccontare. Sant'Antonio, uomo giocondo, nominato in tutto il mondo, Mille pene e li patì, ma a Dio si offrì. Alcun scrupolo non ebbe quel dannato, e non diavolo sarà stato, se toccato non avesse il cor. Ora il prologo è finito e si inizia a recitare. Sant'Antonio e Remita, o voi state ad ascoltare. Supremo Signore, tu 
due sono le lauree finissime e da sti uomini fino a che potrai con grande dignitate. La turba celeste esulta ormai, la tomba angelica risuona, Satana, fugga e sprofondi nell'infernale abisso affinché la gloria tua risplenda. Yeah.